നമസ്കാര നാമിയുടെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്താക്കമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മരണസംഖ്യയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർധനമാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതുവരെ ബാധിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം ആളുകൾ ഇതുവരെ മരിച്ചു ഇതിൽ തന്നെ എട്ടായിരത്തോളം ആളുകളും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മാത്രം മരിച്ചു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കടന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിലല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയുടെ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അമേരിക്ക തുടങ്ങിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാക്സിമം ഇളവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുകയാണെന്നും എന്നാൽ രാജ്യം തീവ്രഘട്ടം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അമേരിക്കയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ട്രംപ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മരണസംഖ്യ അമേരിക്കയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ ഈ കുറവ് നിലനിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഗവർണർമാരോട് കൂടിയാലോചിച്ചതിനു ശേഷം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കും യു എസിൽ ഇതുവരെ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി പേർ മരിച്ചു ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരും മരണവുമുണ്ടായ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഇറ്റലിയിൽ മരണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കടന്നു ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സ്പെയിനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പതിനെട്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലും ബ്രിട്ടനിലും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു ആഫ്രിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗം വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം ചൈന ജർമ്മനി സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായെന്നത് ആശ്വാസം പകരുന്നു ചൈനയിൽ ഇതുവരെ എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തരായ